அன்பும் ஆதரவும் நிறைந்த தமிழக மாணவர்களுக்கு கோல்டன் மேக்சின் இனிய வணக்கங்கள் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போற கணக்கு படத்தில் செங்கோண முக்கோணம் ஏபிசியில் கோணம் பி ஆனது செங்கோணம் மற்றும் டிஇ என்ற புள்ளிகள் பக்கம் பிசியை மூன்று சமபகுதிகளாக பிரிக்கிறது எனில் எட்டு ஏஇ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மூணு ஏசி ஸ்கொயர் பிளஸ் அஞ்சு ஏடி ஸ்கொயர் என நிறுவுக இந்த கணக்கு பத்தாம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்தில் வடிவியல் அப்படிங்கிற பாடத்தில் பயிற்சி நாலு புள்ளி மூணுல கணக்கு எண் எட்டாவது கணக்காக வந்திருக்கு இந்த கணக்குக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல பிசிஐ மூன்று சமபாகமாக பிரிக்கிறது அப்படிங்கிற வார்த்தையை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக பிலேருந்து சீல இந்த இடம் இந்த இடம் இந்த இடம் இது மூணுமே சம அளவு கொண்டது ஸோ நான் பிடிய எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டிஇயும் எக்ஸாக தான் இருக்கும் இசியும் எக்ஸாக தான் இருக்கும் இப்போ நான் நிரூபிக்க வேண்டியது இது இதில் எல்ஹெச் சைடை முதல்ல நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அதற்கு ஏஇ ஸ்கொயரை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் ஏஇ அப்படிங்கிறது இந்த கோடு இந்த கோட்டை இந்த இரண்டு கோட்டோட இணைச்சா நமக்கு ஒரு முக்கோணம் கிடைக்கிது அதுவும் செங்கோண முக்கோணம் ஏஇ அப்படிங்கிறது அந்த செங்கோண முக்கோணத்தினுடைய கர்ண பக்கம் ஸோ நம்ம பித்தாகரஸ் தேற்றத்தின்படி ஏஇ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் பிளஸ் பிஇ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் இங்க பிஇ இந்த பிலேருந்து இ வரைக்கும் நடுவில் ரெண்டு எக்ஸ் தூரம் இருக்கு இங்க ஒரு எக்ஸ் இருக்கு இங்க ஒரு எக்ஸ் இருக்கு ஸோ கண்டிப்பா இந்த பிஇக்கு பதிலா ரெண்டு எக்ஸ்னு எழுதலாம் ரெண்ட ஸ்கொயர் பண்ணா நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இது நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்ப நமக்கு எட்டு ஏஇ ஸ்கொயர் வேணும் ஸோ இதுல உள்ள எல்லாத்தையுமே எட்டால பெருக்க போறோம் ஏஇ ஸ்கொயரை எட்டால் பெருக்குனா எட்டு ஏஇ ஸ்கொயர் ஏபி ஸ்கொயரை எட்டால் பெருக்குனா எட்டு ஏபி ஸ்கொயர் நாலு எட்டால் பெருக்குனா முப்பத்தி ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ நான் ஆர்ஹெச்எ சைடை எடுத்துக்கிறேன் இதில் முதல்ல நான் ஏசி ஸ்கொயரை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஏசி அப்படிங்கிறது இந்த கோடு ஸோ இதோட சேர்த்துட்டோம்னா இதுவும் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தை உருவாக்குது அதில் ஏசிங்கிறது கர்ண பக்கம் ஸோ இதை பித்தாகரஸ்தின் தேற்றத்தின்படி எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் இல்லை பிசிக்கு நடுவில் மூணு எக்ஸ் இருக்கு ஸோ பிசிக்கு பதிலாக மூணு எக்ஸ்னு எழுதலாம் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ஒன்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இதை எழுதலாம் ஏசிக்கு முன்னாடி மூணு இருக்கு ஸோ ஏசி ஸ்கொயரை மூணால் பெருக்கணும் அதனால் இங்கே உள்ள எல்லா நம்பரையும் நான் மூணால் பெருக்கிறேன் மூணு ஏசி ஸ்கொயர் ஏபி ஸ்கொயரை மூணால் பெருக்கினா மூணு ஏபி ஸ்கொயர் ஒன்பதை மூணால் பெருக்கினா இருபத்தி ஏழு ஸோ இருபத்தி ஏழு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ அடுத்தது ஏடி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஏடி ஸ்கொயருங்கிறது இந்த கோடு ஸோ இந்த முக்கோணத்தை எடுத்துக்கணும் இதற்கு பித்தக சேற்றத்தின்படி ஏபி ஸ்கொயர் பிளஸ் பிடி ஸ்கொயர் இங்கே பிடி அப்படிங்கிறது எக்ஸ் தூரத்தில் இருக்கு ஸோ பிடிக்கு பதிலாக எக்ஸ் போடலாம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயராக மாறிடும் இங்கே அஞ்சு ஏடி ஸ்கொயர்னு இருக்கு ஸோ இங்கே உள்ள எல்லாத்தையும் அஞ்சால் பெருக்க போகிறேன் அஞ்சு ஏடி ஸ்கொயர் அஞ்சு ஏபி ஸ்கொயர் அஞ்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த மூணு ஏசி ஸ்கொயரையும் அஞ்சு ஏடி ஸ்கொயரையும் கூட்டி இருக்காங்க அதனால் நான் கண்டுபிடிச்ச இது ரெண்டுத்தையும் கூட்ட போகிறேன் இது ரெண்டுத்தையும் அப்படியே கூட்டலில் எழுதிடலாம் இங்கே மூணு ஏபி ஸ்கொயரையும் அஞ்சு ஏபி ஸ்கொயரையும் கூட்டினா எட்டு ஏபி ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அதே போல் இருபத்தி ஏழு எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் அஞ்சு எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் கூட்டினா முப்பத்தி ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் எல்ஹெச் சைடுக்கு வந்த இந்த ஆன்சரும் ஆர்ஹெச் சைடுக்கு வந்த இந்த ஆன்சரும் சமமாக இருக்கு ஸோ எட்டு ஏஇ ஸ்கொயரும் மூணு ஏசி ஸ்கொயர் பிளஸ் அஞ்சு ஏடி ஸ்கொயரும் சமம் 
அவங்க எதை நிரூபிக்க சொன்னாங்களோ அதை நாம் நிரூபிச்சிட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இதே போன்ற வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலராக கிடைக்கணும் அப்படின்னா மறக்காம நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்